Promover TV, a home of testimonies. Hu ni ushuhuda wa Johnny Ramirez kutoka Marekani. Aliyekuwa mwabudu shetani. Mimi mwandaji na msimuliaji wako katika ushuhuda huu jina langu ni Jacktani Msafiri. Lakini yule aliyetafsiri ushuhuda huu kutoka kwenye lugha ya Kiingereza kuja kwenye Kiswahili jina lake ni Jonathan Jovenari Ndururuse. Kupata shuhuda nyingine nyingi kutoka kwetu tembelea channel yetu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P R O M O V E R Promova TV. Karibu. Have a seat look at your neighbor and say one thing to your neighbor. Pharaoh has nothing on me. You get it? Nimekulia kwenye jamii ambayo ilikuwa na mauaji mengi sana. Mauaji ya kwanza kushuhudia yalifanyika hatua chache sana wakati nilipokuwa nikiingia ndani kuchukua dumu la maziwa. Ilikuwa ni hatua kumi kutokea pale nilipo. Walimfiatulia risasi kijana mmoja kama mara saba hivi. Alipigwa risasi mara saba. Alikuwa ni kijana mdogo. Nimeona mauaji mengi sana. Ili uweze kuishi katika mitaa ya kusini mwa Bronx, Bronx ni mojawapo ya sehemu katika jiji la New York huko Marekani. Ilikubidi uwe muuaji. Lazima uwe muuaji. Lazima uwe na akili. Lazima uwe mjanja. Kwa upande wa baba yangu alikuwa akifanya uchawi na ushirikina. Tuliishi kwa uchawi na tulikuwa na mkataba na shetani mwenyewe. Nakumbuka nilipokuwa mdogo nikiwa na umri kama wa miaka nane au tisa nilimuona baba yangu akiingia chumbani kumwabudu shetani. Niliweza kuona uwepo wa shetani kwenye kile chumba. Na baba yangu alikuwa akimwabudu shetani na kuzungumza na alikuwa akiweka pia maua na mishumaa. Sa moja usiku mpaka saa moja alfajiri nilikuwa tayari nikienda kuabudu kwenye makanisa ya kipepo. Nilikuwa nikienda kwenye makanisa ya kichawi lakini pia nilikuwa nikifundishwa kuwa mchawi. Nilikuwa nikifundishwa na wachawi wenye uzoefu kwenye dini kwa miaka 30 40 na hamsini. Nilikuwa nikifundishwa namna ya kuongea na wakuu roho kwenye arzi ya shetani mwenyewe. Mauaji ya kwanza ya haraiki walioyafanya waliyafanya kwenye maeneo niliyokuwa nikiishi. Ilikuwa ni kwenye nyumba hii ambapo mme alimchoma kisu mke wake mara hamsina mbili na akayanyofua masikio yake. Ni katika wakati huu ambapo mimi na kaka zangu tulikuwa tukiochukua mabinti za yule mwanamke na kwenda nao kwenye maeneo ya starehe na tulipokuwa tukiwasindikiza hadi nyumbani kwao ndipo hao mabinti walimkuta mama yao amekatwa kato vipande kwenye nyumba hiyo Nilikuwa kwenye uwanja wa shule nikicheza pamoja na marafiki zangu katika uwanja huo mchungaji alikuja kwenye huo uwanja wa shule akiwa pamoja na kikundi cha waimbaji na mara wakaanza kuimba na watu wakaanza kukusanyika pale uwanjani ilikuwa na hali nzuri na furaha ya ajabu pale kwenye uwanja wa shule nimetokea kwenye familia ambayo haimjui Mungu mara mchungaji alipopanda kwenye jukwaa na kuanza kusimulia baadhi ya simulizi kwenye Biblia na vitabu vingine vya kwenye Biblia na akawa anaelezea jinsi Mungu anavyompenda kila mmoja na ndio ilikuwa mara ya kwanza kuanza kuvutiwa na maneno ya Mungu kutoka kwa mchungaji nilijisemea wao huenda Mungu ananipenda huenda Mungu ananihitaji huenda Mungu anahitaji familia yangu labda Mungu anataka kunigusa mimi na familia yangu Uenda Mungu anataka kunibadilisha mimi na familia yangu. Nilijisemea, "Wao, naweza kupata neema hiyo pia." Kwa sababu mchungaji anakuja nilipo na kwa mara ya kwanza nilihisi uwepo wa ajabu ambao ulikuwa huwezi kuuelezea. 
mchungaji alishuka kwenye jukwaa na kuanza kuombea watu kuwagusa watu na nilijisemea moyoni mwangu sasa ni zamu yangu sasa anaenda kunigusa na mimi nilijisemea sasa Yesu anaenda kunipokea Yesu anaenda kunionyesha maana halisi ya upendo lakini yule mchungaji alipita pembeni yangu bila hata kunigusa hakunyosha mkono wake kwangu kunigusa alienda kwenye mstari wa watu wengine nyuma yangu alipokuwa akirudi aliniruka mimi na kumgusa mtu aliyekuwa jirani yangu nilisema Yesu hanipendi pia baba yangu hanipendi Yesu hanipendi nimetokea kwenye familia ya ajabu ambayo haimjui Mungu na shida nyingi sana niliwaza na kujisemea kuwa Yesu anapenda vile ambavyo mama yangu huwa anapigwa anapenda mimi ninavyolala njaa anapenda jinsi ambavyo hakuna umeme kwenye nyumba ninayoishi anapenda vile ambavyo tunaenda shule lakini tunakataliwa na tunafukuzwa shule kwa hiyo huyu Yesu ni sawa tu na baba yangu alivyo hana utofauti wowote na baba yangu tabia zao zinafanana kwa hiyo nilirudi nyumbani nikiwa nimevunjika moyo nilirudi nyumbani nikiwa mwenye huzuni nakumbuka baada ya wiki moja kupita na wiki kadhaa kupita nilienda kwenye uwanja wa shule tena kutembea kucheza na marafiki zangu nilisikia mshindo wa kitu kilichodondoka chini ardhini ilikuwa ni hirizi ya kuvaliwa shingoni nilichukua hiyo hirizi na ilikuwa na rangi mbalimbali nilichukua na kuivaa na huo ndio ukawa mwanzo wa mkataba wangu na shetani kwa hiyo tulienda sehemu moja ya kutabiriwa kwa kutumia karata yani waganga wasoma nyota na wakati naenda mahali hapo nilikuwa kijana mdogo sana nilikuwa na miaka kumi na tuliingia ndani ya jengo hilo mwanamke aliyekuwa kiongoza humo ndani aliyejulikana pia kwa jina la mwanamke mchawi alivutiwa sana na mimi na macho yake aliyaelekeza kwangu na alisema huyu mvulana huyu tunamtaka 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 santeria anamtaka santeria anamtaka santeria maana yake ni kuabudu watakatifu lakini kiuhalisia sio kuabudu watakatifu ni kuabudu mapepo tunamtaka na kama usipomleta kwetu atapoteza uwezo wake wa kuona ndani ya siku 30 kwa hiyo mama yangu kama mzazi aliogopa sana mama yangu aliuza sanamu zake zote aliuza vitu vyote vya chumbani ili aweze kupata dola msini ili aweze kugaramia sherehe yangu ya kujiunga nao kwa sababu mwanamke huyu aliweka hofu sana ndani yetu kwamba nisingeweza kuona tena na mama yangu alipata hofu kubwa sana kwa hiyo ilimbidi mama yangu awe analala chini kwa kuwa aliuza kitanda kwa sababu hakutaka mimi niwe kipofu kwa hiyo waliniingiza kwenye mambo ya giza nilikuwa kama na miaka nane hadi kumi tu nilipoingizwa huko mkataba wa kwanza niliopewa shetani alijitokeza na akachukua sadaka ya maisha yangu alitaka niwe wake maisha yangu yote na walinizungushia shanga tano shingoni mapepo wakuu watano ambao wako chini ya shetani waliwekwa kwenye shingo yangu ambako ndiko huitwa santeria yani kuabudu watakatifu waliwaweka shingoni mwangu na wakaniambia kuwa hawa ndio viongozi wako wa kiroho hawa ndio watakuwa malaika wako walinzi na hawa ndio watakuwa wakikuhudumia kwenye maisha yako kuanzia sasa maisha yangu yote na ile furaha ya utotoni iliharibiwa utoto wangu wote ilikuwa ni kumwabudu shetani kwenda kwenye makanisa ya kipepo ilikuwa nikienda kwenye makanisa ya kipepo kuanzia saa moja jioni 
mpaka saa kumi na moja alfajiri wakati huo wote nilikuwa nikipewa mafunzo na wachawi na washirikina wakubwa uhusu mamlaka viongozi wa kuu pamoja na ibada za eneo letu nilitakiwa kujua nani anamiliki eneo letu nani yupo kwenye eneo letu nani anaongoza mamlaka katika eneo letu hapa kuna ukuwa namna gani nilipaswa kujua vitu vingi kuhusu mamlaka za pale na vyao vyao hadi kufikia umri wa miaka 13 nilikuwa na uwezo wa kusoma nyota nilikuwa naweza kutoka kwenye mwili wangu na kwenda maeneo mbalimbali kwa kutumia roho chafu nilikuwa nikialaani maeneo mbalimbali kuwalaani au kuwaloga majirani na kuweka roho ya ukahaba ndani ya watu kuweka roho za kutumia madawa ya kulevya kwa majirani zangu roho za mapenzi ya jinsi ya moja ndani ya majirani zangu nilikuwa pia nikiweka roho za mauaji ndani ya watu roho za kujinyonga nilijua namna ya kusambaza roho zote hizi chafu kwa majirani hadi kufikia umri wa miaka 15 16 nilikuwa nikienda kwenye mahospitali na kuweka kifo yani kuwaweka watu ICU mahututi ili mtu aweze kufa na nikifanya hivyo nilikuwa nikipandishwa cheo kuwa kwenye ngazi ya juu kwenye ushetani kuwa mabudu shetani mkubwa kwenye jiji la New York shetani alikuwa kama baba kwangu alichukua nafasi ya baba yangu kwa sababu nilimwabudu alichukua nafasi ya baba yangu kwa sababu nilimwambia ulimuua baba yangu baba yangu alipofikisha umri wa miaka 33 Alipigwa risasi kwenye ukumbi mmoja usiku. Alipigwa risasi mbele ya macho ya mwanamke ambaye hata hakuwa mke wake wakati alikuwa na mwanamke mzuri sana nyumbani. Kwa hiyo shetani alimchukua. Shetani alisema, "Nilibadilisha ya zamani ili kuweka mapya." Kwa hiyo shetani akawa ndiye baba yangu. Kwa hiyo sasa nilipanda vyeo kupitia kumwabudu shetani. Nilipanda ngazi na kupitia nafasi mbalimbali za ukuu wa kishetani yani kimapepo kufikia hatua kwamba nilikuwa naweza kukaa na shetani ama Lucifer kwa karibu sana hivi kama nilivyokaa na wewe mahali hapa leo na shetani alikuwa akijionyesha ama akijitokeza kama binadamu uwepo wake ulikuwa ukionekana kwenye chumba na Nilikuwa nikiongea na shetani usiku mzima. Alikuwa akinipa kazi za kufanya na nilikuwa nikienda kwenye klabu za usiku na kutafuta watu wa kuwaunganisha kwenye ufalme wa giza. Nilikuwa nikiwaambia watu kuhusu bahati zao, nilikuwa nikiwaambia watu kuhusu maisha yao, nilikuwa nikiwaambia watu kuhusu mambo waliyoyafanya, mambo ambayo yataenda kuwatokea mbeleni. Kwa hiyo walikuwa hawana ufahamu wote kujua kwamba mimi ni nani hawakujua chochote kuhusu mimi nilikuwa na nguvu za kimapepo nilikuwa na kiu ya damu nilikuwa nikiua wanyama na kunywa damu zao kila wiki kama nisipokuwa na fedha au muda wa kununua wanyama hao kwa ajili ya kunywa damu zao nilikuwa nikijikata mwenyewe na kunywa damu yangu Watu wote ambao nilikuwa karibu nao walikuwa pia ni wafuasi wa huu ulimwengu wa kipepo. Walikuwa watu wa aina mbalimbali, aina zote, madaktari, wanasheria, wakuwa vyuo, majaji, maafisa wa polisi. Wote hawa walikuwa kwenye uchawi. Hata waimbaji leo ambao wanafahamika sana Nilikuwa nikipeleka mapepo kwenye ardhi ya eneo lolote kufanya kazi ya kuharibu makanisa, kuvunja ukuaji wa kanisa, kuvunja na kuharibu nafasi yoyote ya watu kukombolewa. Nilikuwa nikilewa pombe na kutoka kwenye klabu usiku nikiwa nusu pepo, nimelewa. Nilikuwa nikisimama katikati ya mtaa na kusema, "Mungu shuka hapa." Unataka na wewe hii? Unataka nikupige kofi kwenye uso wako? 
unataka ni kutemee mate usoni kama unataka hayo njoo na ufanye utani na mimi Nilifunga ndoa siku ambayo makanisa ya magharibi huwa yanasherekea watakatifu wote ambayo huitwa Halloween. Nilifunga ndoa ya kimapepo. Mapepo yote na waku mbalimbali wa giza kutoka maeneo mbalimbali walihudhuria kwenye harusi yangu. Hakuna mwanadamu yeyote aliyehudhuria harusi yangu. Waliogopa sana kuja kwenye harusi yangu. Nilichanganyikiwa Nilituma kadi za mwaliko lakini hakuna hata mmoja aliyehudhuria. Sikupata zawadi yoyote kwenye harusi yangu. Mapepo ndio walikuja kwenye harusi yangu. Kwa hiyo ndio waliopamba harusi yangu. Mke wangu alikuwa mchawi. Nilikuwa mchawi pia na binti yangu alipozaliwa nilimfundisha kuwa mchawi pia. Nakumbuka siku yangu ya kwanza nilipokuwa nikienda kumtoa kafara binadamu. Shetani alikuwa amekaa kwenye kiti cha abiria nyuma ya gari langu nilipoegesha gari langu unanipenda aliniuliza na nilijibu bila shaka na kupenda baba alisema kuna mtu kwenye gorofa ya juu ya nyumba anataka kukuchukua na kukudhuru na kuchukua fedha zako utamuua kama kweli unanipenda kwa hiyo nilienda juu kwenye gorofa ya mwisho kabisa mimi nilikuwa nikikaa gorofa ya 12 nakumbuka hilo. Nilipoenda kwenye gorofa ya juu nakumbuka sehemu ambayo alikuwa amejificha mtu yule. Alikuwa amejificha nyuma ya njia ya ngazi. Yule mtu alikuwa ni mrefu sana na alikuwa na uzito wa kama paundi hamsini hivi. Sawa sawa na kilogramu tatu. Nilikuwa nimejawa na mapepo wakati huo. Yaani nusu mtu nusu pepo. Nilijihisi kama pepo limeniingia, sikuwa mimi tena. Kwa hiyo nilikuwa nataka nimkamate na kumvuta kwenye chumba changu na nimchome kisu kwenye shingo yake. Kwa sababu nilikuwa na sufuria ambalo lilikuwa na uzito kama wa paundi moja na zaidi sawa na zaidi ya kilogramu 45.4. Nilitaka nimuingize kwenye chumba changu lakini aliponyoka kwenye mikono yangu na akapotea ghafla. Alikuwa kama mwanariaza mwenye kasi sana. Aliniponyoka na ghafla akapotea. Kwa hiyo sikuweza kumkamata na kumuua. Nilifadhaika sana moyoni mwangu kwa kushindwa kumuua binadamu wa kwanza. Kama nikikwambia kwamba nitakuua ndani ya siku 30, jiandae kwa msiba wako. Lazima ungekufa ndani ya siku 30. Sijali wewe ni nani, sijali unamfahamu nani, sijali unajiita dini gani, unasema wewe ni Mkatoliki, unasema wewe ni Mkristo, unasema wewe ni mwamini. Nilikuwa na kuua tu. Labda uwe na uhusiano halisi ama mzuri na Yesu Kristo. Mwanamke mmoja alikuja na kuniambia kwamba mme wake alikuwa kimsaliti. Nataka umuue mwanamke ambaye yuko naye. Tamka maneno ya kichawi na umuue huyo mwanamke anayetembea na mme wangu. Utafanya kwa pesa kiasi gani? Nilimwambia tazama ninaenda kuongea na shetani baba yangu kwa muda mfupi. Baada ya siku chache rudi nitakujulisha juu ya hilo. Yule mwanamke alirudi na shetani aliniambia vitu vya kununua. Aliniambia nunua jeneza, mishumai na moja miusi, nunua pia picha ya yule mwanamke, weka kwenye jeneza. Unajua namna ya kufanya kumuua huyo mwanamke. Tungemuua baada ya siku na moja baada ya siku moja angekufa na tungemzika. Kwa hiyo yule mwanamke alikuja kwangu na nilimwambia angelipa dola elfu kumi kwa ajili ya kumuua yule mwanamke. Nilisema umekuwa mwema sana kwangu nipe dola elfu saba na kupunguzia asilimia thelathini. Yule mwanamke alikuwa anataka kuondoka kwangu alisema 
Mwanamke yule ni Mkristo. Nilisema, "Nitamuua bure. Sihitaji fedha yoyote. Nitawafundisha hawa wa Kristo adabu. Nitamuua bure." Nilimwambia, "Sitaki fedha yako. Nitamuua bure." Kwa hiyo nilifanya uchawi wangu na siku ishina moja zilipita lakini yule mwanamke hakufa. Mwezi mzima ulipita lakini yule mwanamke hakufa. Nilishangaa kitu gani kinaendelea. Nilimuita Pepo ambaye alikuwa amepewa hiyo kazi ya kumua yule mwanamke. Niliongeza uchawi mara mbili kwa yule mwanamke ili aweze kufa. Hakuna kitu kilichokuwa kikiendelea. Hakuna kitu kilichokuwa kinaendelea. Nilikuwa nyumbani usiku na shetani alitokea. Uwepo wake ulikuwa nyumbani kwangu. Aliniambia, "Inabidi tuachane na mpango wa kumuua yule mwanamke." Nilimuuliza, "Kwa nini tusitishe mpango wa kumuua? Sifa yangu nitaiharibu. Mimi ni mchawi. Ni mchawi mkubwa." Kama sitamuua yule mwanamke watu watafikiri kwamba mimi sina nguvu shetani alijibu hauelewi Mungu ambaye anamtumikia amesema hapana mwache usimguse Nilimuliza huyu Mungu ni nani alinijibu Mungu ambaye anamtumikia Nilijawa na ghadhabu nilisema hapana tuongeze wiki moja zaidi lakini acha tumuue. Shetani alinijibu hapana. Mungu anayemtumikia amesema tusimguse. Kulingana na uchawi ambao nilikuwa nimefanya, ilitakiwa yule mwanamke awe amekufa ndani ya siku ishina moja. Nitakueleza kidogo kuhusu sanamu. Huyu ni Yezebel kwenye dini yao. Na hivi ndivyo hufanya kazi. Angalia hizi sanamu hapa. Sio kwamba hawaamini chochote. Haya ni mapepo. Ili mimi niweze kutambua hilo, lazima hili sanamu liwe limetengenezwa kwa maana siwezi kumtambua akiwa katika roho kwa sababu hatufanani. Mimi ni binadamu na yeye ni roho roho hafi. Kwa hiyo sina namna ya kuwa ukaribu naye. Ili sasa niweze kuwa na ukaribu naye, lazima uweke sanamu hili katikati yetu. Kwa sababu hii sanamu ipo kama mwanadamu linafanana kama binadamu. Kuna kitu kuhusiana na hili sanamu. Mimi na wewe tunafanana na hili sanamu. Kwa hiyo pepo linafanya kazi kupitia hili sanamu. Unaelewa sasa? Na sasa tuna haya masanamu mengi hapa. Kwa hiyo wanajipa majina na siku za kuzaliwa. Wamarekani wengi wenye asili ya Wahindi wanaweza kutekwa na nguvu hizi za mapepo. Wanaweza kukamatwa na uchawi. Hii ni mtego kwa Wamarekani wenye asili ya India. Hayo ni masanamu ambayo watu wanayatumia kwa njia zao za kimapepo kwa dini zao za kimapepo hakuna utakatifu wa wote kwenye sanamu hizi hakuna chochote kitu kinachofanyika hapa ni uchawi ni uchawi unafanyika hakuna cha ziada mapepo yote haya wanataka uyanunue uyapeleke nyumbani kwako unaona hili wanakufanya ufikirie kwamba unamwomba Mungu lakini sala hizi sio sala za kumwomba Mungu. Hakuna kitu kilichoandikwa kwenye Biblia. Hazisemi chochote kuhusiana na Biblia kuhusu kusulubiwa. Tulikuwa na kitabu New York Marekani. Nilikuwa mtu wa tatu kupata nakala ya kitabu hiki hapa Marekani. Kilikuwa na alama na michoro ya mapepo mbalimbali, wakuu mbalimbali kilikuwa na njia tofauti tofauti za kuua watu kwa kutumia uchawi. Kitabu hiki kilikuwa ni maalum sana. Hakuna mwingine aliyekuwa na nakala ya kitabu hiki. Usingeweza kukipata hiki kitabu bila kupewa na shetani mwenyewe. Nilikuwa mtu wa tatu kupewa kile kitabu. 
na ilikuwa nikichukua michoro na alama kwenye kitabu kile na kuwafanyia watu uchawi kuwafanya watu wapoteze akili zao kuwafanya watu wapate magonjwa ambayo hata hayajulikani niliwawekea uchawi watu na kuwafanya wapate ukoma niliwawekea watu uchawi na kuwafanya wapate kansa niliwaroga watu niliwafanya wanawake mimba ziharibike niliwapa watu hali ya kutaka kutoa mimba wenyewe niliwafanya watu waugue na wafanyiwe upasuaji mahospitalini hata kwa yale magonjwa ambayo yalikuwa hayahitaji upasuaji nilifanya uchawi ili watu waweze kupoteza akili zao wasiweze kuwaza sawa sawa niliwapa watu magonjwa mbalimbali ya akili bipola na schizophrenia nilisambaza magonjwa mbalimbali kwa watu niliweka roho za kujinyonga ndani ya watu ili nipasa niwe macho usiku mzima nikisali na kuongea na shetani ama lucifer wakati wa kristo hawawezi hata kwenda kanisani kwa saa moja tu wa kristo hawawezi kusali hata kwa saa moja ulimwengu wa roho ni halisi zaidi kuliko ulimwengu wa kawaida huu na tunashindwa kuliona hilo kila kitu kila mtu ambaye halindu na Kristo ni rahisi sana kumdhuru mfano watu wasioamini Mungu walikuwa ni wepesi sana kuwaua mashahidi wa Yehova walikuwa wepesi sana kuuliwa Mormon hawa ni waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho ambalo lilianzishwa Marekani mwaka 1830 na Joseph Smith Jr. Hao walikuwa ni rahisi sana kuwaua. Watu ambao husema kwamba hakuna shetani walikuwa ni rahisi sana kuwaua kwa sababu walikuwa hawajui namna ya kupata msaada wa kiroho. Nakumbuka wakati ambapo kundi la Nikki Cruz lilikuja kwenye mitaa yetu na walijiita Trus Walikuwa wakija na kuendesha gari hapa kwenye mtaa wetu. Walikuwa wakiabudu na wanaanza kuhubiri neno sehemu moja na wakimaliza wanaenda sehemu nyingine kuhubiri pia. Niliamua kulifata kundi hili na kuamua kuwaangamiza. Na walikuwa vijana wadogo tu kama miaka 18, 17, 16 au 20. Nilisema wanawezaje kuja na kuanza kuimba kwenye maeneo yetu na wanaita huko kuimba kwao eti ni kuabudu wanawezaje kuimba mziki wao huu mchafu eti ndio kuabudu Niliwafuatilia nyuma yao na nilitaka ni wauwe hawa watoto wakati nilipoenda mahali ambapo walikuwepo nilikuta ukuta wa moto ukiwa umewazunguka Sikuweza kupenya ule ukuta wa moto na kulikuwa na kitu ambacho kilinisukuma kurudi nyuma kila wakati ambapo nilijaribu kuwarushia nguvu za mapepo nilijikuta nikisukuma mbali na sikuweza kuwagusa watoto wale nilisema hapa kuna kitu kuna kitu akikosawa kwa hiyo niliondoka sikushughulika nao tena nikasema kwa mara hii wameshinda. Kwa hiyo bila shaka kuna mapepo hapa yanatuangalia. Ni kweli wanatuangalia ila wote tumelindwa. Wote tuna ulinzi. Tumelindwa na damu. Ndugu yangu, hawa ni bule kwa damu ya Yesu. Amen. Hakuna kitu ambacho kinaweza kutugusa. Tuna uzio wa ulinzi ambao umetuzunguka kwenye eneo hili. Tunaweza kuwafukuza mapepo hapa. Tunaweza kuwakemea mapepo na hakuna kitu ambacho shetani anaweza kufanya. Nilikuwa na fedha nyingi sana, magari mazuri, wanawake wazuri sana. Nilikuwa navyo vyote hivyo. Niliishi maisha ambayo watu na majirani zangu wote Walikuwa wakiogopa mimi ni nani? Walikuwa wakisema unamchezea huyu mtu, familia yako itaangamizwa. Unamkasirisha huyu, 
atakuja na bunduki usiku ukiwa umelala na kukuua. Baba yangu, yani shetani, alikuwa wajabu sana. Alinipa neema ambayo kila mtu alikuwa akiniogopa. Na uwezo ambao nilikuwa hata sikufikiri kuwa ningekuwa nao. Alinipa nguvu ambayo watu walikuwa wakiniogopa. Polisi waliniogopa. Ulinzi kwenye maeneo yangu ulikuwa mkubwa. Watu ambao walinijia kama mimi ni shetani. Waliniita mtoto wa shetani. Niliwafanya Wakristo wajisalimishe ili wasisali kwa sababu walikuwa hawana nguvu. Sio kwamba Mungu wao hakuwa na nguvu, la hasha. Usinielewe vibaya. Kwa sababu Mungu wao alikuwa na nguvu, lakini wao walikuwa dhaifu. Hawakuwa na maisha ya maombi, waombaji walikuwa hawana desturi ya kufunga na hawakuwa na uhusiano na Mungu. Ulikuwa na viashiria vya Mungu ndani ya watu, lakini hawakuwa na nguvu ya Mungu kabisa. Watu walikuwa dhaifu, hawakuwa na chochote kiroho. Mwanaume alikuwa na Biblia, amevaa suti nzuri. Mwanamke alikuwa na vaga unizuri, lakini hawana muungano na Yesu Kristo. Kwa sababu walikuwa nje ya matashi yake, walikuwa nje ya ahadi zake, walikuwa nje na kusudi la Mungu. Kwa hiyo nilikuwa na kumiliki unakuwa mtumwa wangu na kuharibu kabisa na kuroga. Niliendelea kufanya hivyo kwa familia moja baada nyingine na kanisa moja baada ya lingine. Nilikuwa na hakikisha na angusha na kuharibu kila kitu ambacho kinawakilisha msalaba wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tuliingia ndani ya eneo la kiti cha enzi cha shetani alikuwa akimaanisha ndani ya store kiti cha enzi cha shetani kimekuwa pale tangu miaka ya themanini. na watu wanaenda kununua sana muhizi dola moja au mbili. kwa hiyo wanaharibikiwa ustawi wao lakini wanatafuta hela na kununua hizi takataka kwa sababu wanafikiri maisha yao yatakuwa bora wanadhani maisha yao yatakuwa na maendeleo kwamba watapiga hatua kwenye maisha wanadhani kwamba watavunja laana kwenye kizazi chao wanadhani wataondoa hasira zao wanadhani watapata matibabu ya matatizo yao lakini Mungu anasema nitakuja na kufanya yote hayo kuwa bure Mungu anasema nipe maisha yako na nitakuweka huru lakini watu hawataki hicho ni kitu kigumu kwao lakini wanaweza kuja kwenye eneo kama hili na kutumia dola mbili wakidhani kwamba maisha yao yatakuwa huru. Nilikuwa na ukaribu na pepo linaloongoza Haiti. Jina lake ni Kondero. Nilikuwa na ukaribu na mapepo ya Miami. Nilikuwa na ukaribu na mapepo ya Afrika. Nilikuwa na ukaribu na mapepo ya New York City. Nilikuwa na ukaribu na mapepo ya njia panda zote duniani. Nilikuwa sina huruma. Nakumbuka nilimroga kaka yangu. Nilimweka jela kwa miaka mitano. Fikiria, uchawi kwa kaka yangu ndugu wa damu kabisa. Nilimfanyia uchawi na kumweka gerezani kwa miaka mitano. Kaka yangu mwingine alikuja nyumbani kwangu siku moja na pepo likamrukia. Alikimbia na kutoka nje. Alikuwa hawezi kuzuia maumivu ya tumbo. Aliumia sana tumboni na alikuwa na maumivu makali sana. Mama yangu anaweza kuwa shahidi kwenye hilo. Nilifanya vitu vingi sana kwenye mwili wangu. Nilijitoa mimi mwenyewe kwa shetani. Nilifanya maagano mbalimbali hadi kufikia hatua ya kunywa damu za wanyama. Nilikuwa nikienda kwenye makanisa ya kipepo. Kila mwaka tulikuwa na kikao. Kikao cha siri. Kila mchawi mkubwa ilikuwa ni lazima ahudhurie hicho kikao kwa ajili ya kuteua mtunzaji mwingine wa maeneo husika. Tulikuwa na mpangilio mzuri kuliko kanisa lenyewe. Ufalme wa Giza ulikuwa umejipanga zaidi kuliko hata kanisa la Yesu Kristo. 
Tulijua namna ya kufanya matambiko. Tulifahamu namna ya kupangilia mambo yetu kabla ya mwaka kuisha na kujiandaa kwa ajili ya mwaka unaofuata. Wakati ambapo Wakristo wasingeweza hata kusali kwa saa moja tu. Wakati wa Kristo walikuwa hawawezi hata kwenda kanisani ili wapate uhusiano wa kudumu na Mungu. Nilijaribu kuchukua likizo kidogo kupumzika uchawi na shetani aliniadhibu. Alichukua uwezo wangu wa kuona kwa mwaka mmoja. Nilikuwa kipofu kabisa kwa mwaka mmoja na nilisajiliwa na mamlaka ya wasioona hapa nchini. Nilikuwa kipofu kabisa. Nilikuwa nikifundishwa namna ya kuona kwa kutumia jicho la mbwa. Nilifundishwa namna ya kutembea kwa kutumia fimbo. Mama yangu alikuwa akinitazama kunisaidia kwa mwaka mmoja. Macho yalikuwa meusi na ukungu wa kijivu ulitanda kwenye macho yangu. Kwa hiyo nilikuja kujikabidhi tena kwa shetani baada ya upasuaji wa macho mara saba. Shetani alinipa tena uwezo wangu wa kuona. Niliweza kuona tena na hiyo ndiyo iliyokuwa adhabu yangu kwa kuacha kazi zake kwa mwaka mmoja. Na hayo ndiyo maisha nilioishi. Ukimkosea shetani, shetani atakuua, ataiua familia yako. Ilikuwa ni hofu ambayo haielezeki. Ulikuwa huwezi kuiacha dini hii. Ulikuwa huwezi kuiacha santeria. Yaani kuabudu watakatifu. Madaktari hawakuweza kueleza kitu gani kilichofanyika kwenye macho yangu. Wakati huo huo nyumba za Wakristo zilikuwa zimefunikwa kwa neema na rehema. Ulikuwa hakuna alama yoyote. Nakumbuka kuna dada mmoja alipewa onyo na shetani. Alimwambia sitaki uwe na mahusiano na yule mwanamume. Lakini yeye hakukubali wa kuwa alikuwa anampenda sana. Shetani alimwingia kijana mmoja omba omba na alichukua nyundo na kumpiga yule mwanamke mara kumi na saba kichwani na alifariki. Siku moja nilikuwa nimekaa sebuleni, ilikuwa ni siku nzuri sana. Jana yake nilikuwa nimetoka night club moja. Nilikuwa nikiangalia TV kipindi kimoja kinaitwa Jerry Springer. Ilikuwa ni kipindi cha kuchekesha. Watu walikuwa wakipigana. Nilikuwa nikifurahi sana. Nilikuwa nacheka kwa furaha kubwa. Ndipo kwa mara ya kwanza nilisikia sauti ikiniongelesha. Mwanangu, nakuja muda sio mrefu. Utafanya nini kwenye maisha yako? Sauti ilisikika. Ilisikika ikitokea pale sebleni. Na nilidhani ni TV inayoniongelesha. Lakini niligundua haikuwa TV. Watu kwenye TV walikuwa wakipigana, lakini hii sauti nilijua sauti ya shetani vizuri. Ila ile haikuwa yake. Nilikuwa nakana shetani kama ambavyo tumekaa leo mimi hapa na wewe. Alikuwa akija kwenye umbile la binadamu. Alikuwa akija chumbani na mtu angeweza kuona uwepo wake. Hali chumbani ilikuwa ikibadilika na ningejua kwamba amekuja kwa ajili yangu na tulikuwa tukiongea na yeye angenijibu na tulikuwa tukiongea usiku mzima nilimfahamu shetani kama ambavyo wewe unafahamu kiganja cha mkono wako nyuma kikoje nilifahamu kila pepo nilifahamu viongozi wote wa giza ambao walikuwa wakiongoza maeneo mbalimbali ambayo husimamia kila kitu hapa Marekani pamoja na Kanada. Nilijua kila mamlaka ya shetani ambayo ilisimamia kila uchawi, upagani, budha, uislamu, mizimu, zama mpya. Nilijua kila mamlaka. Nilikuwa na ukaribu na kila mamlaka. Nilikuwa na uhusiano na kila pepo rizini. Shetani mwenyewe, Yezebel Niliyajua mapepo ambayo hata siwezi kukwambia majina kwa sababu hutaweza kuyatambua. Niliwafahamu wote kwa majina, lakini hii sauti ilikuwa tofauti na sauti za wote hawa. Nilishtuka sana na baadaye nikaona maono kutokea upande mwingine wa nyumba. 
ni kama vile anga lilikuwa linaungua na watu walikuwa chini ya anga niliwaona watu wakihangaika kukimbia lakini kulikuwa hakuna sehemu ya kujificha na nilijiuliza kwa nini naona haya maono kwa hiyo nilitoka kwenye maono na nakumbuka nilienda kulala usingizi mzito nilikuwa kama nimepigwa nusu kaputi Niliishia kujikuta kwenye treni ambayo ilikuwa imejaa watu wengi sana. Sikuweza kuamini nilikuwa ndani ya treni ambayo ilikuwa na watu wengi sana na treni hii ilikuwa inaenda spidi sana zaidi ambavyo ungeweza kufikiria. Nilikuwa sijawahi kupanda kitu ambacho kilikuwa na mwendo kasi kama ile treni hapa duniani. Ile treni ilikuwa ikienda kuzimu. Yesu alinipeleka kuzimu. Na nilipofika kuzimu, mlango ulijifungua na ulijifunga kwa nguvu. Kulikuwa na joto ambalo halikujulikana limetokea wapi. Nilihisi kama vile nakufa kwa sababu ya kushindwa kupumua kwa sababu ya lile joto. Nilitoka nje ya treni na watu kwenye ile treni Walikuwa hawana nyuso lakini ulikuwa na uwezo wa kuona hofu kwenye wale watu kwenye treni. Ungeweza kuona hofu yao kwamba walikuwa wanaenda mahali ambapo wasingeweza kutoka tena. Nilijaribu kusema siwezi kufa hapa. Siwezi kufa hapa. Hii sio kwa ajili yangu. Sikuzaliwa ili niwe mahali hapa. Nilikuwa nikitembea, nikijaribu kukimbia kimbia kwenye mahandaki tofauti, kujaribu kutafuta mlango wa kutokea au dirisha. Labda kulikuwa na nafasi mahali fulani ambayo ningeweza kutokea na kurudi kwenye uhalisia ila hakukuwa na nafasi yoyote. Nakumbuka kadri ambavyo nilikuwa nikijaribu kwenda kwenye mahandaki tofauti ndivyo ambavyo hofu ilizidi kunisonga zaidi na ndivyo mahangaiko yalivyokuwa yakiongezeka ilikuwa ni hali ambayo usingeweza kuimudu ile hofu ilikuwa hainiachi nilikuwa siwezi kuona mkono mbele yangu lakini nilikuwa nikisikia sauti za kulia kuomboleza ulishawahi kusikia mtoto akilia kwa sauti ya maumivu ni namna ambayo huwezi kuelezea. Kulikuwa na joto na harufu ambayo ni sawa kuwa kwenye mifereji ya maji machafu New York. Ilikuwa ni harufu kali zaidi ya hiyo. Wakati nilipokuja kwenye handaki ya kuzimu moja wapo, shetani alijitokeza na alisema, "Nilikuwa baba yako. Nilikupa kila kitu ulichohitaji. Nilikutunza." Nilikubariki, nilikulinda. Niliua watu kwa ajili yako. Nilikupa nguvu, nilikupa jina kwenye ufalme wa giza. Wakati watu walipokuja dhidi yako niliwaua kwa sababu nilijua utakuwa chombo ambacho ningetumia kuweka ufalme wangu duniani. Na sasa unataka kuniacha? Sasa unataka kunisaliti? Katika lugha za kimapepo nilianza kumjibu na nilimwambia hapana sikuachi nimechanganyikiwa tu nilikuwa sijui ni kitu gani kinaendelea alinijibu hapana nafahamu ni kitu gani unaenda kufanya unaenda kuniacha na utafunua juu ya dini yangu utaweka wazi kila kitu jinsi nilivyo na namna gani nafanya kazi na ulimwengu Kwenye ulimwengu wa kiroho kwa sababu nilikufundisha vitu ambavyo sikumfundisha yoyote nilikuamini kwenye vitu ambavyo nilitaka ufahamu ili kwamba ufikishe mbali ufalme wangu kwa sababu nilitaka kukutumia wewe kwenye mambo makubwa mbeleni na akiwa na hasira alikuja kunikamata ili aniangamize lakini msalaba wa Yesu ulitokea Sikuweza kuelewa ni jinsi gani msalaba wa miguu mitatu ulitokea kuzimu. Nilikuwa nimevaa kaptula ya blue na t-shirt. Nilimwekea ule msalaba na nilipomwekea alianza kuyeyuka kama vile mtoto mchanga. 
kama kichanga aliyeyuka na kuanguka kwenye sakafu kama vile alikuwa hana nguvu kwa hiyo nilitumia hiyo nafasi na nilikimbilia zaidi kwenye mahandaki ya kuzimu nikitarajia kwamba kutakuwa na mlango lakini hakukuwa na matumaini yoyote hakukuwa na nafasi ya kutumia kuweza kutoka nje hivyo ndivyo ilivyokuwa hofu ilizidi kunishika zaidi ilikuwa sijawahi kujisikia vile sijawahi kujisikia kukata tamaa ilikuwa kinyume na jinsi mbinguni kulivyo kinyume cha furaha kinyume cha amani ilikuwa ni kinyume cha mwanga na giza ilikuwa ni mahali pa mateso kama ningekuwa mahali hapa familia yangu isingejua kwamba nipo hapa binti yangu asingejua kama nipo hapa wangewezaje kunipata wangenitafuta vipi kadri nilivyokuwa nikizidi kuingia ndani zaidi kwenye mahandaki nikidhani kwamba kuna mlango dirisha au hata ufa mahali ambapo ningeweza kutoka shetani alitokea tena akasema sasa nitakuangamiza nilimwambia kwenye lugha za kimapepo nina alama hizi hii ni mkataba wangu wa kunilinda wa kukuangamiza wewe alinijibu mjinga mimi ndiye niliyekupa hizo alama hizo ni alama kwamba ninakumiliki hakuna mwingine anayekumiliki mimi ndiye ninayekumiliki utaishi kwa ajili yangu au kufa kwa ajili yangu na alikuja kunikamata tena mara ya pili na msalaba wa Yesu ulitokea tena kuzimu hakuna upendo zaidi ya msalaba ambao ungekuja mara mbili kwa mtenda dhambi kama mimi kunisaidia huko kuzimu Daudi aliposema kama ningeweka kitanda changu kuzimu anajua niliko neema na rehema zilikuwa na mpango na maisha yangu kwa namna nilivyokuwa na njia ovu ubinafsi mwenye kiburi na njia zangu zote zilinielekeza kuzimu nilipokuwa nikihukumiwa na dhamiri yangu Yesu Kristo alinipenda nisivyo stahili na alisema nina mpango kwa ajili yako na kupenda zaidi ya unavyoweza kufikiria na nilimuona pale kuzimu na nilipoamka roho yangu iliyorudi kwenye mwili nilimpigia magoti Yesu Kristo Nilikuwa na vitu vya uchawi vyenye thamani ya dola laki moja ndani ya nyumba yangu. Niliutupi liambali uchawi wote. Niliachana na dini ya shetani. Nilitupa kila kitu ambacho kinahusiana na ulimwengu wa giza. Watu wa Haiti, watu kutokea Cuba, watu kutokea Miami na New York walisema lazima tumuue kwa sababu anajua mengi sana lazima tumwangamize lazima tumuue kwa sababu anajua mambo yetu mengi sana sio mmoja wetu tena walikuja ili waniue walifanya kila wanachoweza kuniua walikuja kwa ajili ya kuniua ilikuwa usiku na mchana ambapo pepo lilikuja na kunitesa kwa siku 30 walinitesa kwa siku 30 walikuwa wakinikaba koo wananitoa kitandani chumba kilikuwa na baridi isiyo ya kawaida nilikuwa nikijilaza kitandani alafu na isi kuna mtu mwingine kalala pembeni yangu na kila nilipokuwa nikiangalia simoni lakini uwepo wake nilikuwa na uhisi uwepo huo ulikuwa wa shetani mwenyewe alilala kitandani kwangu kwa siku 30 alikuwa akinitesa akijaribu kuondoa ufahamu wangu akitaka kupasua roho yangu roho yangu ilitoka kwenye mwili wangu nilikuwa nikitembea usiku sijawahi kutetemeka namna ile kabla siku 30 nilikuwa sijui namna ya kusali nilisema Yesu Yesu nilikuwa sijui namna ya kusali kabisa nilishawahi kusikia dada yangu akiomba nilimsikia kanisani aliomba hivyo nilimsikia mtu mwingine akiomba namna hiyo Nilikuwa nikiaweka haya maombi yote pamoja kama ambavyo niliwasikia wakisali 
ili kuweza kuokoa maisha yangu. Siku moja nilikuwa kanisani nikiabudu na nilimuuliza Bwana, Bwana, kwa nini unaacha mambo haya yanitokee? Na siku moja nilisikia sauti ya Mungu tena. Alisema, "Nataka nione ni kiasi gani unanipenda. Nataka kuona kiasi gani unaniamini." Tangia hapo sikuteswa tena na shetani na nilikuwa mwinjilisti kwa ajili ya Yesu Kristo. Miaka 14 nikimtumikia Bwana na siku moja atasema karibu nyumbani umefanya kazi nzuri mtumishi mwaminifu na kwamba hakuna chochote sizungumzi Kristo na zungumzia juu ya uhusiano na Yesu Kristo yeye ni bwana wangu yeye ni mwanzo wangu na mwisho wangu hakuna silaha iliyowekwa kinyume changu ambayo itafanikiwa Nitakufa wakati Yesu atakaposema nenda nyumbani sio kwa sababu ya uchawi sio kwa sababu ya mtu yeyote sio kwa sababu ya ushirikina wowote hirizi hakuna chochote ambacho kinaweza kunitenga na upendo wa Mungu dola laki moja ya uchawi kuuza roho yangu alama hizi mwili mzima lakini alama kubwa ni hii hapa kwenye moyo. Ni upendo wangu kwa msalaba wa Yesu. Sina kitu chochote kuliko huu msalaba wa Yesu Kristo. Na nakwambia maisha yangu yote nitakuwa nao. Nilikuwa nimelaaniwa. Nilibarikiwa kwa sababu aliyekuwa amebarikiwa alilaaniwa kwa ajili yangu. Na huyo ni baba yangu. Na baba yangu amekaa juu ya ulimwengu wote. Ananipenda kuliko ambavyo naweza kufikiria. Na upendo huo ndio umempa binti yangu. Binti yangu amezaliwa upya kuwa Mkristo. Amehitimu chuo, amesoma saikolojia na nafahamu Mungu atamtumia kwa sababu fimbo ambayo ninayo nitampatia yeye. Na nina uhakika kwamba ataitumia vizuri zaidi kuliko baba yake. Na kabla sijaondoka duniani, watu watajua kwamba John Ramirez alikuwepo kwa sababu alimtumikia Mwenyezi Mungu. Amina. Na na huo ndio mwisho wa ushuhuda kutoka kwake Johnny Ramirez aliyekuwa mwabudu shetani na sasa ni mtumishi wa Mungu. Baada ya kumpa maisha yake Kristo, Johnny alijiunga na kanisa la Times Square lililopo New York City. Alilelewa na mchungaji David Wilson mpaka mchungaji Wilson alipofariki kwa mapenzi ya Mungu mwaka na moja. Johnny sasa ni mwinjilisti wa Kristo na anasafiri duniani kote akihubiri na kuweka wazi kazi za shetani. Unaweza kupata ushuhuda huu ama kitabu chake pamoja na mahubiri yake katika mfumo wa sauti katika tovuti ya www.escapefromhell.ca. Lakini kwa simulizi na shuhuda nyingine nyingi zaidi za kweli kutoka kwetu zote zinapatikana katika channel yetu inayofahamika kwa jina la Promova TV P R O M O V E R Promova TV Mimi muandaji na msimuliaji wako katika ushuhuda huu jina langu ni Jackson Msafiri Unaweza ukanifuatilia pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina hilo hilo la Jackson Msafiri lakini yule aliyetafsiri ushuhuda huu kutoka kwenye lugha ya Kiingereza kuja kwenye Kiswahili jina lake ni Jonathan Jovenari Ndururuse. Kwa mawasiliano zaidi kama una maswali, maoni, mapendekezo, unahitaji msaada wa kiroho au unahitaji kuchangia sadaka yako ili kuwezesha kipindi chetu cha ushuhuda, tafadhali tumia nambari hizi. Kujumlisha 255666 29335 au kujumlisha 255784074462 Asante sana kwa kufuatilia tafadhali hakikisha unasambaza ushuhuda huu 
share kwa watu wengine wengi kadri uwezavyo tukutane kwenye kipindi kingine uwe na siku njema you tell people I repent why you judging me fool because I don't want you to go to hell and then when I walk the grounds in hell you can hear it's a real place and then when I, when 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 the devil came out in hell he went to he, he said I loved you I was with you to eight years old your father didn't love you I loved you why are you gonna leave me you know my secret I give you I, I knew so much secret of the kingdom of darkness that even the witches and warlock that were there for 50 years they were 50 the devil said I can kill you I can kill you I can kill you I can kill you in a meeting one time he said but I can't kill John because John I love because I was sold out to the point that I did, I, I slept in cemetery. I did everything that, I did every assignment that the devil gave me. I didn't miss a beat. And the only reason that I left the devil because I had a head-on collision course with the cross of Jesus Christ. With the cross, I, I, when I got to hell, when the devil went to grab me in hell, when he went to grab me, the cross of Jesus Christ showed up. The, what, this wood and cross. I said, where does this come from? Because I didn't have, a, I didn't, I didn't, I didn't have pockets. I mean, I had a pair of shorts and a t-shirt and being tormented to the point never, I, I, that torment, it's not even human. The gasping for air is not even human. The, 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 the wailing and, and, the thing, and, and the desperado comes over you, it's not even human. Can't even, it's not even on the earth round what comes over you in hell. And then the devil came, the cross came, and he went to grab me and the cross hit him. He made contact with the cross, he fell, I ran deeper to the tunnels of hell. And the tunnels of hell are very, very narrow. The different compartments in hell. And the one that I was in, it was very narrow. And when I went deeper into hell, the devil came out. He said, I have to destroy you because you know too much about the occult. When he went to grab me again, the cross came out. And when the cross came out, he went to make contact to grab me. And I said, I got these marks here. I'll destroy you with these. He said, that's my contract that I own legal rights over your life. And when he went to grab me, the cross of Jesus Christ came out. God said, if you make your bed in hell, I'm there. And that night, the, door, the Lord was there. And when the cross came out, the devil couldn't deal with the cross. And when I came back into my body, I felt like I was in ICU. They were doing these electrical paddles, electrical shocks in my body. When I came back into my body, and I bent my knee, and I left a daddy that I could see. For one, that I never seen in my life. And I went and I turned to Jesus Christ. And all the damn time, and God decided to write my story. Been in Japan, preached my heart out, a little Bronx kid in Japan. It's like saying that East LA kid in Japan, preached my heart in Japan, preached my heart in Germany. I preached from across the street from Buckingham Palace because it's not where you start, it's where you want to finish. <laughs> Picture street, I was preaching, and big band, the clock was right there. Preaching in the streets, preaching in the, in, in, in the UK, in the United Kingdom, preaching in Japan, preaching in Germany. I preach in all the Caribbean islands and, and, and out there. I preach in all the places that God has sent me to play. My dad, the father my dad took me was the car wash. And my daddy in heaven is taking me everywhere. And when, I, and when he finished writing my story, when he, and we end with this, when he finished writing my story, you're going to miss me. You'll be talking about me when I'm gone. Because I'm going to leave a legacy for Jesus Christ that he didn't make a mistake of picking me. So my question is simple for you. How you want to finish your story? Two things going to happen when I die. I promise you this. Hell will rejoice because I left the battlefield because they think I'm crazy. And I will make Jesus Christ proud that he make a mistake that he picked me. I was telling pastor, last year, March 11th, I died in my apartment. And I do my altar call after this. I died in my apartment last year, March 11th, I died. I left my body. No astral projecting. When you astral project, you feel filthy. When you leave your body and you die, you have a peace. And when I left my body, I was leaving. I saw my body there, laying there. And I was leaving through my windows. And you feel like this gravity thing pulling you. You have no control of your spirit. And it was pulling me. And it was pulling me. And I looked back and I saw my body laying there. I was dead, completely dead. And I was leaving. And I was, I was leaving. As I was leaving, not, I, 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 didn't, I have a daughter. And my daughter's 31. I could have said, well, my God, what my daughter's going to think? What my mom is going to think? 
I wasn't thinking about it. I had such a peace. I had such a tranquility that came over me. All I said was, it wasn't even my words. I think God, I, I promise you, God put those words in my mouth. All I said was, Lord, I'm so disappointed that I'm leaving early. If you wouldn't leave me here a little longer, I would have done so much more for you. And God put me back in my body. So that means hell couldn't stop me because Jesus Christ showed up. And in heaven, it's not my time yet. So I'm going to do like Paul. If I go to heaven, I, I said, win, win, because I'll be hanging out with Jesus, man. We'll be having an in and out burger. <laughs> and if I'm here, I'm exposed to works of darkness and set the captives free for Jesus Christ. So my altar call is simple for you. My altar call is simple for you. Don't be like the Christian that starts everything and finishes nothing. You know, how, you know, my education is an A in gym and an A in lunch. I got a high school diploma. You can, you can use it as bounty paper. But my daughter finished college, but I pray her through. I broke the curse. <laughs> With me? And this is what I'm trying to get you. Don't be the Christian that you start everything and finish nothing. There's many Christians out there that start everything and finish nothing. Think about it. High school diploma, which is nothing. I had the highest grade was gym, A, and lunch, A. The rest looked like the United Nations, all kind of flag, F. That's <laughs> all I had. But when I decided to give my life to Jesus Christ and, I, and he took the pen and started to write my story, I'm an author of six books. Bestsellers. My book, Arm and Dangerous, already sold over 90,000 copies. My book, Destroying Fear, it just came out less, about a year ago. I already sold 28,000 copies. I'm writing another book. It's called, it's, it's called Conquer Your Deliverance for Next Year. I'm doing stuff that it, in my mind, it doesn't fit. But it fits in the mind of Christ. I'm doing stuff. I'm, I did an e-course. There's people that took my e-course. They've been blown away. I got, I got unbelievers, atheists, signing up for my e-course. Because God is writing my story I got plan A I don't have to chase anything because I already got the answer it's him doing it to me it's him doing it to me it's him doing it to me I've been in every Christian channel you can imagine every Christian channel the only channel I haven't hit yet is Sesame Street I'm working my way there I went I went I've been to hell and back but Jesus never left my side.